Arkamda gördüğünüz binanın en üstünde kocaman bir reklam panosu var. Dönemlerini yansıtan mitolojik karakterlerden oluşuyor. Milattan önce 2. yüzyılda yapılan bir Mısır tapınağının şu an günümüzde madette ne işi var? Kilometre hesabı tam olarak bu sıfır noktasının önünden başlıyor. Plaza de Mayor meydanına geldik. Burası da İspanya'nın en önemli. Burada İspanya ve Madrid mutfağından küçük küçük bir sürü tadım yapabiliyorsunuz. Şu anda Armudani Katedrali'nin ve Kraliyet Sarayı'nın olduğu bölgeye geldik. Çok güzel bir manzarası oldu olduğu için inanılmaz da bir gün batımına sahip. Hola herkese merhaba ben Müsra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 önemli meydana gideceğiz ve sizlere buraların hikayelerini ve neden önemli olduklarını anlatmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi de şu anda bulunduğumuz Puerta de Sol meydanı. Burası hakkında size birazcık bilgiler vereceğim. Önemli heykeller ve önemli yapılar var. Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Sonra diğer meydanlara doğru yol almaya başlayacağız. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haydi videomuza başlayalım. <gülüyor> Sizlere Puerta de Sol Meydanı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sol Meydanı'nın ismi nereden geliyor? Puerta de Sol, güneşin kapısı demek. Burada 15. yüzyılda şehrin önemli kapılarından bir tanesi bulunuyormuş ve bu kapı doğuya yani güneşin doğduğu tarafa bakıyormuş. Ve bu yüzden buraya Puerta de Sol, Puerta kapı demek. Güneşin kapısı ismini vermişler ve o zamandan bu zamana kadar da bu isimle devam etmiş. Neden önemli olduğundan biraz bahsetmek istiyorum. Burası Madrid'in merkezi denilebilecek konumda. Şehrin önemli birçok alanına Puerta de Sol meydanından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Mesela arkamda bulunan kapılardan giderseniz Gran Via'ya ve Callao meydanına, bunlar da çok önemli yerler size diğer videolarımda bunlardan da bahsedeceğim. Gran Via'ya ve Kalua Meydanı'na çıkıyorsunuz. Hemen sağ tarafımda e, sokaklarda Kraliyet Sarayı'na ve e, Plaza Mayor'a bunlar da önemli meydanlar. Hemen Ali'nin yani kameranın arkasındaki sokaklarda daha önce de videosunu çektiğimiz Plaza de Santana Meydanı'na ulaşıyorsunuz. Bu taraftan da Plaza de Sibeles ve Sevilla Meydanları'na ulaşabiliyorsunuz. Yani burası Madrid'de gidebileceğiniz bütün önemli konumların merkezi. Gezmeye buradan başlayabilirsiniz diyorum. Hadi birazcık önemli heykellere ve yapılara biraz göz atalım. Ayı ve koca yemiş ağacının önündeyiz. Bu meydandaki önemli heykellerden, önemli sembollerden bir tanesi. Madrid'in armasında ve logosunda bulunan bir aslında görsel bu. 13. yüzyılda Orta Çağ'da Başpiskoposluk ve Madrid hükümeti arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Nedir bu anlaşmazlık? Madrid'in çevresinde bulunan bazı tarım alanları, avcılık yapılan bazı bölgelerle ilgili iki tarafta bu tarlalara sahip olmak istiyor. Bunun sonucunda tarım arazileri Madrid hükümetine ve avcılık yapılan hayvancılıkla ilgili olan bölümlerse baş psikoposluğa kalıyor. Şehrin simgesi haline getirmek istiyorlar ve şehrin simgesi olarak kullanılıyor. Madrid bir dağ şehri. Yani çevresi ormanla ve dağlarla çevrili. Madrid bir dağ şehri olduğu için çevresel yapısına dikkat çekmek amacıyla çok uzun yıllardır bu kullanılan bir heykel. Aslında küçük bir heykel. Çok turistik. Herkes önünde fotoğraf çektiriyor. O zaman hadi birazcık yakından bakalım. <gülüyor> İnsanlar ayının yanında fotoğraf çekilmek için sıraya giriyorlar. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum biraz ters düşük oldu ama ayının kokusu ve ayağı dokunduğunuzda şans getirildiğine inanmalı için insanlar oraya zıplayıp kokusuna ve ayağına dokunmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Önemli yapılarından bir tanesinin önündeyiz. Arkamda gördüğünüz bina eski postane binası. Şu anda Madrid Özerk Topluluğu'nun merkezi olarak kullanılıyor. En üstte tepesinde bir saat kulesi var. Bu Madrid'in sembollerinden bir tanesi. Şöyle bir özelliği de var. Yılbaşında saat 12'ye gelmeden hemen 12 saniye önce 12 tane üzüm yeme etkinliği var. 12'ye 12 saniye kala her bir saniyede çan çalıyor. 12 tane üzümü bitirmek zorundasınız. Bunun şans getirdiğine inanılıyor. Birçok dilekler dileniyor. Burada çok büyük bir kutlama oluyor. Bunun iki kere provası yapılıyor. Bir tanesi bir gün önce saat öğlen 12'de. Yine ertesi gün öğlen 12'de de prova yapılıyor. En son akşam 
orijinali yapılıyor ve gerçekten meydan insanlarla dolu oluyor. Postane binasının bir özelliği daha var. Postane binasının tam önünde Madrid'in sıfır kilometre taşı bulunuyor. Nedir bu sıfır kilometre taşı? İspanya'nın ana karayolu ağının kilometre hesabı tam olarak bu sıfır noktasının önünden başlıyor. Bu yüzden de turistler için çok dikkat çekici. Birçok turistin ayaklarının fotoğrafı bu kilometre taşında var. Ben de size çektim onu gö- görsellere koyacağım. Ayı ve koca yemiş ağacında olduğu gibi sıraya giriyorsunuz ve sırayla turistler ayaklarının fotoğraflarını bu kilometre taşıyla çekiyorlar. Ben geldiğimde burada birkaç tane yanlış bilgi duydum. Bu sıfır kilometre taşının dünyanın merkezi olduğuna dair e, dedikodular dönebiliyor. Yanlış. Bu postane binasının önünde bulunan kilometre taşıdır. O zaman devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi benim çok hoşuma giden bir detayı vereceğim meydanla ilgili. Şöyle ki arkamda gördüğünüz binanın en üstünde kocaman bir reklam panosu var. Bu neon ışıklarla gece aydınlatılıyor. Tio Pepe eski bir şarap markası. 1936 yılında ilk olarak Tio Pepe bu levhayı, reklam levhasını, panosunu asıyor. Ve o zamandan bugüne inmemiş ve çatıda hala duruyor. Hala o zamandan beri reklamı devam eden bir pano. Bu sebeple çok değerli, çok önemli. Gece de hava karardığında aydınlatmayla beraber muhteşem bir görüntü sağlıyor. Sizi şimdi onunla beraber bırakıyorum. En ikonik olan heykelden bahsetmek istiyorum size. 1760'lı yıllarda tahta geçen 3. Carlos'un heykeli. 3. Carlos'un heykelinin burada olma sebebi Madridliler için çok önemli. Çünkü 3. Carlos Madrid'in bütün kentleşme, modern, ekonomik, eğitim gibi reformları ciddi anlamda uygulayan sevilen bir kral. O yüzden sol meydanı gibi önemli bir yerde onun heykeliyle süslemişler. Bu sebeple Madrid için çok şey ifade ediyor ve çok fazla da rağbet gören bir heykel. Bu heykelle ilgili güncel bir durum var bizim de şahit olduğumuz. Heykel 1994 yılında buraya dikiliyor arkadaşlar. Tam 30 yıl sonra yani 2023-2024'te heykel meydanın tam ortasındayken meydanı daha aktif kullanabilmek açısından postanın binasının önüne doğru çekiyorlar. Bu çok fazla mimari ve halk arasında tartışma ortaya çıkıyor. Çünkü heykelin yerini korumasını gerektiğini düşünenler de vardı. Aynı zamanda modern mimaride de burada olması gereken söylenen bir kısım vardı. E, nihayetinde heykel gözümüzün önünde çok büyük bir çalışmayla özenle taşındı ve şu anda da yeni şekliyle insanları ağırlıyor. Burası da İspanya'nın en önemli ve benim de en çok sevdiğim meydanlardan bir tanesi. Cuarta de Sol meydanına yakın, birçok önemli e, merkeze yakın. Hem de aynı zamanda izole gibi de duran çok güzel, çok turistik meydanlardan birindeyiz. Döneminde burada askeri göç törenleri düzenlenmiş, boğa güreşleri yapılmış, idamlara ev sahipliği yapmış. Şu anda günümüzde ise işte çeşitli etkinlikler, konserler ve Noel pazarı burada kuruluyor. Bazen burada mesela geçenlerde kocaman bir tenis kortu kurdular ve 1 Euro'ya tenis oynayabildiniz. Bazen şehir defileleri burada yapılıyor. Dediğim gibi birçok etkinliğe, festivale ev sahipliği yapan çok büyük bir meydan. Bir sürü kemerle çevrili ve kemerlerin altında hem restoranlar hem de dükkanlar bulunuyor. Çoğu da butik dükkanlar, hediyelikçiler var, işte ne bileyim ayakkabıcılar, çantacılar gibi dükkanlar var. Onun dışında da restoranlar var. Bir teras dedikleri bizdeki bahçe alanlarında oturup keyif de yapabilirsiniz. Ama size önemli bir not geçmek istiyorum. Burası, yani buranın kapılarından bir tanesi La Latina bölgesinde ünlü olan Kababaha Caddesi'ne çıkıyor. Orada tapas restoranları, tapas barları çok daha uygun fiyatlı. Aynı zamanda bir tık daha buranın lezzetinin üstünde yakın olduğu için söylüyorum. Burada yemektense 
bütçeniz daha uygun bir şeyler yemeye, daha elverişliyse oralarda yemek yiyebilirsiniz. Ama burada yemek istiyorsanız buradaki restoranlarda da keyif yapıp mayorun tadını çıkartabilirsiniz diyorum. Mayorda 9 tane önemli büyük kapı bulunuyor. Bu kapıların her biri farklı mahallelere açılıyor. Bazı mahallelere kestirme gidebileceğiniz meydanlardan biri. Şimdi de arkamda Casalla de Panaderia var yani fırın evi. Adının fırının evi olduğuna bakmayın bu simgesel bir isim. Aslında burası bir fırın ya da daha önce fırın olarak kullanılmış bir alan değil. Önemli olması nedenlerinden bir tanesi binanın dış yapısında mimarın üzerine yaptığı fresklerin sonucu. Fresklerden dolayı burası ünlü ve dikkat çeken bir alan. Bu freskler Mardit'in önemli hikayelerini, önemli dönemlerini yansıtan mitolojik karakterlerden oluşuyor. Dışı gerçekten çok etkileyici ve görsel harika diyebilirim. Meydanın tam ortasında gene bir at, gene bir kral. Ama bu kralın da bu meydan için çok önemli bir noktası var. Sizle onu paylaşmak istedim. Çünkü Felipe 1617 yılında bu meydanın bu hale gelmesini sağlayıp inşa ettiren kral. O yüzden de meydanın tam ortasında bronzdan atla bir heykeli var. Çünkü Felipe burayı keşfettiğinde burası bir pazar alanıymış. Buranın bir meydan olarak inşa edilmesi ve sonradan Büşra'nın da bahsettiği gibi bütün aktivitelerde şehrin ana meydanı olması için kullanılmasını istemiş. Bu yüzden de anısıyla beraber heykeli burada. Mayor meydanı gezimizin turunu bitirdik. Şimdi çok yakın olduğu için hemen bu kapıdan çıkınca sol tarafta kalacağı için Marquedo de San Miguel'e gidecek. Burası Mardit için gastronomik anlamda önemli olan pazarlardan biri. Hadi birlikte yürüyelim. Mercado de San Miguel'in önüne geldik. İspanya geleninde gastronomi pazarları çok meşhurdur. Fakat bu 1916 yılından beri en eskilerden biri. Modern şekilde mimarisi yapılmış ve üstünde birazcık gotik tarzda da bir inşa söz konusu. Nedir peki gastronomi pazarının önemi? Burada İspanya ve Madrid mutfağından küçük küçük bir sürü tadım yapabiliyorsunuz. İçeride şarabından peyniri, deniz ürününden et ürününe, meyvesi, tapası, bütün hepsinden küçük küçük alıp böyle ayakta, manuel, kaldırımda, yolda yiyerek tadım yapabiliyor. Ve içerisi o yüzden tam bir şenlik. Buranımı sevenlere müthiş bir öneridir. Tabii ki her güzel şeyin bir sonucu var. Bu kadar merkezde, bu kadar güzel bir gastronomi pazarının fiyatları da birazcık pahalı ve tuzlu. Yani normal bir restoranda yediğiniz tapaslara göre daha pahalı. Ama daha fazla çeşidi küçük bir alanda bulabiliyorsunuz. Biz buranın daha detaylı, buraya özel hem tadım yaptığımız hem eğlendiğimiz ayrı bir videosunu yapacağız. Ama şimdi keşif yolumuzun üstündeyken size de gösterelim istedim. Armudone Katedrali'nin ve Kraliyet Sarayı'nın olduğu bölgeye geldik. Armudone Katedrali neogotik ve neoklasik tarzlarda inşa edilmiş. Yapım 110 yıl sürmüş. Çok uzun bir inşaat sürecine sahip olmuş katedrallerden biri. Kraliyet Sarayı'nın karşısında bulunduğu için kraliyet törenlerinin ve kraliyet düğünlerinin yapıldığı bir katedral. Katedralin içerisi çok yüksek tavanlara sahip, çok görkemli bir yapı. Ama biz bugün içerisine girmeyeceğiz. İçerisine girmek ücretsiz, ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz ama içerisinde ön taraftan yani bu kapıdan değil yan taraftan giriliyor. Geldiğinizde katedrali kapalı zannedip girmemezlik yapmayın. Yan tarafına giderseniz e, girişini bulacaksınız zaten. Almudene katedralini 
arkamızı döndük. Yani ben önümü döndüm. E, tam arkamda Madrid Kraliyet Sarayı bulunuyor. Madrid Kraliyet Sarayı Avrupa'nın en büyük saraylarından bir tanesi. E, çok güzel bahçelere sahip. Bazı, yani bahçelerin bazı alanları ücretli. Bazı alanları ise halka açık, rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Onun dışında sarayın içi inanılmaz görkemli, çok süslü, aşırı gösterişli bir saray. Şöyle bir not geçmek istiyorum. Biletini almak istiyorsanız plansız davranmamanız gerekiyor. İnternet biletinizi bir hafta önceden ya da belki bir buçuk, iki hafta önceden kapatmanız gerekiyor. Çünkü biletler çok hızlı tükenebiliyor. Buraya geldiğinizde buradan da bilet satışı yapılıyor ama şöyle çok uzun kuyruklara sahip oluyor ve girmeniz 1-2 saati bulabiliyor. O yüzden internetten alırsınız. Hemen yan taraftan o kuyruğu beklemeden internetten bilete sahip olduğunuz için çok hızlı bir şekilde girip sarayı gezebilirsiniz. Görkemli kraliyet koleksiyonları var, görkemli odaları var, kraliyet tacının olduğu bölümleri var. E, gezilmesi gereken saraylardan bir tanesi. Saray tam olarak 3418 büyük odaya sahip. Bu yüzden de dediğim gibi Avrupa'nın en en büyük saraylarından bir tanesi. Kraliyet ailesi şu anda burada yaşamıyor. Sadece resmi günlerde, özel törenlerde vesaire kullanıyorlar. Kral ve ailesi şehrin dışarısında daha mütevazi bir sarayda yaşıyorlar. Madrid tepelerin üstünde kurulan bir şehir olduğu için, dağ şehri olduğu için çok güzel manzaralar sunuyor. Kraliyet Sarayı ve Katedrali'nin de hemen yanında bu teras alanında baktığınızda hem şehri hem Madrid'in etrafındaki ormanı direkt görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir manzara sunuyor size. Mısır'a ışınlandık arkadaşlar. Nasıl mı oldu? Hadi ondan bahsedelim. Madrid'de görünmesi gereken en önemli ve ayrıca UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde olan bir yerdeyiz. Debot Tapınağı'ndayız. Milattan önce 2. yüzyılda aslında Mısır'da inşa edilen ve Mısır mimarisine ait olan bir tapınak. Milattan önce 2. yüzyılda yapılan bir Mısır Tapınağı'nın şu an günümüzde maddette ne işi var? Mısır hükümeti Asfan Barajı'nın yapımında belirli bölgelerin su altında kalacağını söyleyerek dünyaya bir çağrı yapıyor ve bazı mirasların kurtarılmasını istiyor. İspanya buna cevap veren hükümetlerden biri oluyor. Bu sebeple yardım karşılığında depot tapınağı Mısır tarafından İspanya'ya hediye ediliyor ve 1960 yılında tapınak olduğu gibi sökülerek bu bölgeye inşa ediliyor ve artık Madrid'in bir Mısır tapınağı oluyor. İçerisinde dua odası ve önemli eserlerin sergilendiği bir alan var. Tabii ki küçük, içi ziyaret edilebiliyor, girilebiliyor. Biz henüz girmedik fakat içerisi ziyarete açık, bunu bilmenizi isterim. Diğer bir özelliği de bu alanın Madrid'in en yüksek tepelerinden birine kurulduğu için çok güzel bir şehir manzarası var ve parkla çevrili etrafı dinlenmek için, keyif yapmak için çok fazla ziyarete açık. Hadi birazcık güzelliklere bakalım birlikte. Dabot Tapınağı'nın oradayız. Parkta yürüyoruz. Şehir manzarasını görmek için parkın seyir alanı kısmına doğru gidiyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. Size hemen ortamı da çekmek istiyorum. Ee, çok güzel bir manzarası olduğu için inanılmaz da bir gün batımına sahip. Ee, hem orman manzarası hem de gün batımı manzarası var. O yüzden Mardidliler, İspanyollar ya da turistler buraya geliyorlar. Burada çimlerin üzerinde oturup akşam güneşinin manzaranın tadını çıkartıyorlar. İçeceklerini alıyorlar, yiyeceklerini alıyorlar ve burada keyif yapıyorlar. Pilates yapanlar oluyor, müzik çalanlar oluyor, kitap okuyanlar oluyor. Sosyalleşilen çok güzel bir ortamı var bu tepenin. Şu an saatin 9.30 olduğu detayını da vermek istiyorum. Çünkü yüzümüze çok güzel bir gün batımı güneşi vuruyor. Müthiş bir manzara gerçekten. Evet yazları Madrid'de güneş 10 gibi batıyor. Şu anda da saat 9.30. Size hemen parkı ve manzarayı da göstereyim. <gülüyor> Biz biraz 
önce tam olarak karşıda görünüyor mu tam emin değilim ama görünüyor sanırım. Tam karşıda Almudone Katedrali ve saray var. Ee, biraz önce oradaydık. Şu anda da Double Tapınağı'na geldik. Buradan manzaradan katedralin ve sarayın keyfini çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel bir şehir manzarası. Aynı zamanda da orman manzarası var. Hep söylediğim gibi Madrid dağ şehri ve bir tepe üzerine kurulu. Etrafı orman ve yeşil alanlarla dolu. Çok keyifli bir tabut gezimizi de bitirdik. Plaza de Espana meydanına gidiyoruz. Evet. Size oranın da hikayesini anlatacağız ve bugünlük serimizin sonuna geleceğiz. Hadi Plaza de Espana'ya gidelim. Son durağımız olan Plaza de Espana'ya geldik arkadaşlar. Burası da Madrid'in en meşhur meydanlarından biri. O yüzden size göstermek istedik. Anıttan ayrıca bahsedeceğim ama burada bütün konserler, yılbaşı kutlamaları, eğlenceler, yaz sinemaları, buraya yer yer buz patenleri ve büyük etkinlikler de yapılıyor burada. Arkamdaki anıt neden bu kadar görkemli ve önemli? Ünlü yazar Cervantes'i anısına yapılmış bir anıt. Çok güzel bir heykeli var ve önünde de en önemli eseri olan Don Quixote'dan Don Quixote ve yardımcısı Sancho Panza'nın çok tatlı bronzdan heykelleri var. Herkes buraya mutlaka uğruyor bu sebeple. Cervantes zaten Madrid'de çok ünlü evi var, caddesi var, yürüdüğü yerler var. Her yerde Cervantes'in esintisini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün Mardit'te görülmesi gereken 5 ana, 5 önemli meydan gezdik. E, bu serimizin devamı gelecek çünkü Mardit'te görülmesi gereken daha birçok meydan, birçok e, önemli yer var. Bu serimizi takip etmek için abone olmayı, beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve özellikle beğeniler ve abonelikler bizim için çok önemli devamını getirebilmemiz için. Yorumlarda da bize İspanya ile ilgili merak ettiğiniz yerler varsa bunları yorumlara yazarsanız biz bunları dikkate alıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Çünkü gerçekten çok güzel meydanlar, çok güzel yerler gezdik. Hikayelerini olabildiğince sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.